ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲ್ಲಬಿ ಪಲ್ಲಬಿ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಟು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೆನಪಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ರೇಷಿಯೋಸು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಕಾಡಮಿಕ್ ಇಯರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋಗೂ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗೇನ್ ರೇಷನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಮೆಥಡು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆನಾ ಯಾರಾದರೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ದೆನ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಿಟ್ಟರ್ಮಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಾಗಾದರೆ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಮೂರು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಎ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ರಿಟೈರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ರಿಟೈರ್ ಆದರೂ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟು ಲಾಸು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಹೋದ ಉಳಿದಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟು ಕಾಮನ್ನು ಲಾಸು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ನು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಯಾವ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಹೋದ ಸೊ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದನಲ್ಲ ಅವನ ಶೇರು ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಏನು ಗೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ
ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂಕಿತ್ತು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ನೋ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸುಚಿತ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರು ಏನಂತ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಇದು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸುಚಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರು ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂಕಿತ್ ಸುಚಿತ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರುವಿನ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಂಕಿತ್ ಸುಚಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಂಕಿತ್ ಸುಚಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಏನಾಯಿತು ನೈನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಫೋರ್ ಬೈ ನೈನ್ ಯಾರ್ದು ಅಂಕಿತಿಂದು ತ್ರೀ ಬೈ ನೈನ್ ಯಾರ್ದು ಸುಚಿತಿಂದು ಟೂ ಬೈ ನೈನ್ ಯಾರ್ದು ಚಂದ್ರುದು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಿತ್ ರಿಟೈರ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಅಂಕಿತ್ ರಿಟೈರ್ಸ್ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂಕಿತ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ ಆದೋ ನಮ್ಮದು ರೇಷ್ಯೋ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಉಳಿದಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿನ ಗೇನ್ ರೇಷ್ಯೋ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂಕಿತು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಹೋದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಸುಚಿತ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸುಚಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಮೂರು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಎಂಟಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫೈ ಬೈ ಏಯ್ಟು ಸುಚಿತ್ತಿಂದು ತ್ರೀ ಬೈ ಏಯ್ಟು ಯಾರ್ದು ಚಂದ್ರುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಚಿತ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರುವಿನ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಫೈ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಏಯ್ಟು ಅದೇ ಸುಚಿತ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರುವಿನ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ತ್ರೀ ಬೈ ನೈನ್ ಈಸ್ ಟು ಟೂ ಬೈ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಬೈ ನೈನ್ ಈಸ್ ಟು ಟೂ ಬೈ ನೈನ್ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಅಂಕಿತ್ ಅಂತೂ ಹೇಗಿದ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದಾನಲ್ವಾ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿನ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅಂಕಿತ್ ಹೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾರು ಸುಚಿತ್ತು ಸುಚಿತ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಚಿತ್ಸ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸುಚಿತ್ತಿನ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಚಿತ್ಸ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಸುಚಿತ್ತಿನ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೈ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಫೈ ಬೈ ಏಯ್ಟ್
ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಮಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಬಂತು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟು ಎಷ್ಟಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೌದಾ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತರಿಂದನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತೆಂಟಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಐದು ಒಂಬತ್ತಲಿ ಎಷ್ಟು ನಲವತ್ತೈದು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಮೈನಸ್ಸು ಒಂಬತ್ತೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟರಿಂದನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರೆಂಟಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೋದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರು ಗೇನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಚಂದ್ರದು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಂದ್ರುವಿನ ನ್ಯೂ ಶೇರು ತ್ರೀ ಬೈ ಏಯ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಚಂದ್ರುವಿನ ನ್ಯೂ ಶೇರು ತ್ರೀ ಬೈ ಏಯ್ಟು ಚಂದ್ರುವಿನ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರು ಟೂ ಬೈ ನೈನು ಚಂದ್ರುವಿನ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರು ಟೂ ಬೈ ನೈನು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತ್ರೀ ಬೈ ಏಯ್ಟು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬೈ ನೈನು ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಗೈನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತೆಂಟಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟರಿಂದನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರೊಂಬತ್ತಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಮೈನಸ್ಸು ಎಂಟು ಎರಡಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಎರಡು ಎಂಟಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಎರಡು ಎಂಟಲಿ ಹದಿನಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟು ಎರಡು ಎಂಟಲಿ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಹೋದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಉಳಿತು ಹನ್ನೊಂದು ಬೈ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸುಚಿತ್ ಎಂಡ್ ಚಂದ್ರು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸುಚಿತ್ ಎಂಡ್ ಚಂದ್ರು ಆನ್ಸರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಈಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಈಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮು ಎಷ್ಟರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಟು ಎಷ್ಟಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅನ್ನೋದು ಬರಿಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ಎಷ್ಟಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತೆಂಟಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚಾನ